সুপ্রিয় দর্শক এনআরবি টেলিভিশনের সরাসরি আয়োজন বাংলা মেল জার্নাল অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শহীদুল ইসলাম মিন্টু আমাদের এই আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে একই সঙ্গে ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে গত কয়েকটি পর্বে আমরা প্রচুর পরিমাণে দর্শকের সাড়া পেয়েছি তারা অনেকে আমাদেরকে ইমেল করেছেন ফোন করেছেন করে জানতে চেয়েছেন এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আমাদের অনুষ্ঠানটি প্রায় প্রতিদিনই প্রচারিত হচ্ছে আপনারা জানেন সারা বিশ্ব এখন করোনা আক্রান্ত কানাডা এবং আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ ও করোনা আক্রান্ত কানাডাতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বাংলাদেশে কমিউনিটিতে করোনার আক্রান্ত আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তো এরকম একটি পরিস্থিতিতে আমরা নতুন করে ভাবছি নতুন একটি জীবনের স্বপ্ন আমরা দেখছি সেই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা আসলে মূলত কথা বলবো আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলার জন্য আমি আমাদের স্টুডিওতে বেশ কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জানিয়েছি আমি শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশি ক্যানেডিয়ান কমিউনিটি সার্ভিসেস বিসিএস এর নির্বাহী পরিচালক নাসিমা আক্তার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আলবিয়ন বিল্ডিং কনসালটেন্ট ইঙ্কের পরিচালক এবং খেলাঘর কানাডার অন্যতম সংগঠক ফরিদা হক আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মনির বিল্ডার্স ইঙ্কের সিইও এবং বিশিষ্ট সংগঠক সিবিসির অন্যতম সংগঠক মনির ইসলাম আমাদের সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে সবিতা সোমানি সবিতা সোমানি হচ্ছে করোনা ভাইরাস কমিউনিটি সাপোর্ট সার্ভিস সিসিএসএস এর অন্যতম সংগঠক এবং আমাদের সঙ্গে ঢাকা থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন আমাদের বাংলাদেশি ক্যানেডিয়ান এবং যুবলীগ নেতা সোহেল শাহরিয়ার তাকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আরো যুক্ত হয়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি এম ডি হামিদ এম ডি হামিদ হচ্ছে ইয়থ অর্গানাইজার এবং তিনি সিবিসি এবং আমাদের আরেকটি জনপ্রিয় যে সংগঠন রেড অ্যান্ড গ্রিন হুইলার্স এর অন্যতম সংগঠক আমরা সবার সঙ্গে এই কথা বলবো তার আগে চলুন আমরা একটু জেনে আসি যে আমাদের বর্তমান যে পরিস্থিতি কানাডাতে আমাদের আগে উল্লেখ করেছি বাংলাদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত করোনাতে এবং অনেকেই এই তথ্যটি গোপন করছেন কিন্তু যারা গোপন করছেন না অনেকেই হসপিটালে যাচ্ছেন অনেকে ভর্তি হয়েছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কমিউনিটির বেশ কিছু মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তারা কাজ করছেন তারা কমিউনিটিকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন এরকম কয়েকজনকে আজকে আমরা আসলে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি শুরুতেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো সোহেল সাহারি সাহারিয়ারকে যে তিনি সোহেল সাহারিয়ার আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা থেকে এবং ঢাকায় এখন অনেক ভোর এবং এত সকালে আমাদের সঙ্গে আসলে যুক্ত হবার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শুরুতে আমি যেটি জানতে চাই আপনার কাছে যে আমি দেখেছি ফেসবুকে এবং বিভিন্ন ভাবে আপনি মানে আপনার এলাকার বিভিন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন এবং আপনি ত্রাণ বিতরণ করছেন আমাদেরকে যদি সংক্ষেপে বলেন যে কি কি করছেন আসলে আপনারা সেখানে ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ সবাইকে যারা আজকে এই লাইভে আছেন বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিন্টু ভাইকে মিন্টু ভাই আজকে আমাকে এইভাবে উপস্থিত করে আমার এই কথাগুলি শেয়ার করার জন্য जनसचेतार সেই সংগঠনের সম্মানিত চেয়ারম্যান শিক্ষকদের সম্পর্ক এবং সাধারণ সম্পাদক মানে কমিটির নির্দেশনায় আমরা এই কাজগুলো করে যাচ্ছি পরবর্তীতে যখন ভয়ঙ্কর আকার রূপ নেয় তখন আমরা প্রথমে যখন এই খাবার সামগ্রী দিচ্ছি আমরা এটা প্রাণ বলছি না কারণ প্রাণটা এখন আমাদের আসলে মানাচ্ছে না কথাটা আমরা প্রাণ বলছি না খাবার এবং ভালোবাসার উপহার এটাই আমরা বলছি এই উপহারই দিচ্ছি আমরা প্রথমে আমরা রাস্তায় দেওয়ার চেষ্টা করি তো তখন আমাদের দেখলাম যে রিক্সা চালক ফ্যান চালক গৃহ পরিচালিকা তারপর রাস্তায় যারা সুবিধা বঞ্চিত লোকজন আছেন তারাই খাবারটা নিচ্ছে এবং তারাই ঘুরে ফিরেই খাবারগুলো তারাই পাচ্ছেন 
কিন্তু দেখা গেল যে দেওয়ার পরে যে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা আছেন তারা এই খাবারটা পাচ্ছেন না বা তারা বলতেও পারছেন না তারা কোনো কিছু করতে পারছেন না তারা রাস্তাও নামতে পারছেন না তারা খুব অসহায় জীবন যাপন করছেন এটা উপলব্ধি করার পর আমরা আমাদের আমাদের টিম ওয়ার্ক যুবলীগের নেতৃত্বে আমাদের টিম ওয়ার্ক টিমের প্রত্যেকটা জায়গায় ছেলেদেরকে আমরা একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিই যে এই মোবাইল নাম্বার মাধ্যমে সবাই যারা বলতে পারছে না যারা সামনে আসতে ভয় পাচ্ছে তারা ফোন করে টেক্সটের মাধ্যমে ফেসবুকিং এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানালে আমরা খাবারটা পৌঁছে দিব তো তখন আমরা ব্যাপক ভাবে এই ফোন নাম্বার এবং টেক্সট এবং ফোন পাই ফোন পাওয়ার পরে আমরা চিন্তা করলাম যে দিনের বেলায় না যে রাতে আমরা এই খাবারগুলো দরজার সামনে দিয়ে আসবো যে বাসাগুলো এফেক্টেড যারা চাচ্ছেন সেই বাসা দরজার সামনে আমরা এই খাবারগুলো দিয়ে আসি এরকম করে প্রতিনিয়তই চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা পরিবারকে যারা সমস্যায় আছেন যারা অসহায় তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা এবং পাশাপাশি আপনারা জানেন যে সুবিধা বঞ্চিত যারা আছেন যারা ফুটপাথে থাকেন তাদেরকেও খাবার রাতে আমরা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি ইনশাল্লাহ এবং এটা মানে আমরা যতদিন যাবে আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি অবশ্যই আমরা প্রত্যেকটা মানুষের পিছনে দাঁড়াতে পারবো কারণ এটা একটা যুদ্ধ এটা একটা লড়াই আর এই লড়াইটা বাঁচার জন্য এই লড়াইটা আমাদের শেষ করার জন্য আমাদের দেশকে শেষ করার জন্য তো এই এই হচ্ছে ব্যাপার আমি যদি জানতে চাই আমি দেখেছি যে আপনারা সরাসরি মানুষের কাছে গিয়ে ত্রাণ দিচ্ছেন সাহায্য দিচ্ছেন মাস্ক দিচ্ছেন হ্যান্ডবিল বিতরণ করছেন এইসব ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা জরুরি কতটুক সতর্কতা আপনারা গ্রহণ করছেন বিশেষ করে আমি যদি বলি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স এর কথা সামাজিক যে দূরত্ব কথা বলছেন প্রথম যে বিষয়গুলো আসছে আমি আপনাকে প্রথমে বলছি যে বাংলাদেশে তখনও এতটা প্রকট ভাবে আসে নাই বাংলাদেশে কোথাও লকডাউনের ব্যবস্থা হয় নাই বা বাংলাদেশের সামাজিক দূরত্ব যে বিষয়টা অনেক পরে আসছে তো সামাজিক দূরত্বটা যখন আসছে এবং লকডাউনের বিষয়গুলো যখন আসছে এবং মানে আমাদেরকে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে সরকার থেকে বারবার যখন বোঝানো হচ্ছে যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে তখন আমরা আমাদের সেফটি নিয়েই আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি দূরত্ব বজায় রাখছি এবং আমরা হ্যান্ড গ্লভ মাস্ক তারপর হচ্ছে হেড কভার এবং আমাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার সবকিছু ব্যবহার করে সবকিছু নিয়েই আমরা রাজপথে নামছি এবং মানুষের সেবায় নিয়ে দিতে করছি সোল সাহেব আরেকটা জিনিস জানতে চাই আমরা জানি আপনার পরিবার টরন্টোতে অবস্থান করছেন আপনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন আমাদের অনেকের পরিবার বাংলাদেশে অবস্থান করছে আমরা কানাডাতে অবস্থান করছি একই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি আতঙ্কটা আমাদের অনেক বেশি আপনার দিন কেমন কাটছে এরকম একটি পরিস্থিতিতে আপনার পরিবার তো টরন্টোতে অবস্থান করছেন অবশ্যই আমার দিন ভালো যাচ্ছে না আমি প্রতিনিয়তই আমার আমি বাসায় কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি কথা বলছি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তারাই আমার জন্য উদ্বিগ্ন কারণ আমি এই কাজগুলো করে যাচ্ছি সেই কারণে আর আমি আরো উদ্বিগ্ন না এই কারণটাই বলি কারণ হচ্ছে আমরা যারা বাংলাদেশি কমিউনিটি ক্যানাডাতে ছিলাম তারা সবাই হেল্প করেছিল সবাই একের অপরের সাথে কাঁধে কাপ দিলে কাজ করেছে খোঁজ নিয়েছে স্টিল নাও সবাই আমার পরিবারের খোঁজ নিয়েছে মানে জাস্ট দুদিন আগে মনির ভাই এখানে আছেন মনির ভাই ফেসবুকে লিখেছিলেন যে কার হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগবে বা মাস্ক লাগবে আমার ইনবক্সে নক করে আমি জাস্ট মনির ভাইকে টেস্ট করলাম যে মনির ভাই সিলভির এটা লাগবে তৎক্ষণাৎ মনির ভাই গিয়ে বাসায় গিয়ে দিয়ে আসছে এটাই হচ্ছে আমাদের বড় পাওয়া এটাই হচ্ছে মনস্তত্ব এটাই হচ্ছে সবকিছু মানে এইখান থেকে আমি অনেকটাই টেনশন মুক্ত যে সব কিছুর মধ্যেও এত কষ্ট এত যন্ত্রণা এত এত কিছুর মধ্যেও ঘরে বন্ধি অবস্থায়ও মানুষ মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছে আমাদের বাংলাদেশি প্রবাসীরা বাংলাদেশের মানুষদের জন্য দাঁড়িয়েছে এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে অনেক এটাই আমি শান্তি এবং আমি দোয়া করি যেন এইভাবেই আপনারা সবার দিকে সবার সামনে এগিয়ে যেতে পারেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকেও দেখছি সবাই খাবার পৌঁছে দিচ্ছে খুব ভালো কথা আমার খুবই ভালো লাগছে আমি প্রাউড করি যে আমি কানাডিয়ান বাংলাদেশি এটা আমি খুবই প্রাউড করি যে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম দোয়া করবেন আমার জন্য আমিও যেন আপনাদের হয়েই এখানে কাজ করতে পারি এবং আপনারাও যেন গর্ববোধ করতে পারেন যে এই ছেলেটা কানাডাতে ছিল আমাদের ভাই বাংলাদেশে কাজ করছে ধন্যবাদ সোল শাহরিয়ার আপনি আবারও বলছি যে এত ভোরবেলা বাংলাদেশে এখন সম্ভবত সাড়ে পাঁচটার মতো বাজে 
অনেক ভোর আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন পরবর্তীতে আবারও আমরা কোন এক সময় আপনার সঙ্গে আরো কথা বলবো আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি জনগণের জন্য আপনি কাজ করছেন মানুষের জন্য কাজ করছেন কাজ করতে থাকুন আপনার প্রতি সবসময় আমাদের ভালোবাসা শুভেচ্ছা এবং সমর্থন থাকলো ভালো থাকুন আপনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনার্জি টেলিভিশনকে এবং ধন্যবাদ এখানে আজকে যারা লাইভে আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্টে সেফ এন্ড স্টে হোম এবার আমি আরেকটি আলোচনায় যাব সরাসরি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছে এমডি হামিদ আমরা একটু মূল আলোচনায় যাবার আগে হামিদের কাছ থেকে আমরা একটু সুসংবাদ জেনে নিতে চাই সুসংবাদটি হচ্ছে যে গত মার্চ মাসের অনেকগুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইতিমধ্যে বোধে তার একটি সিদ্ধান্ত এসেছে গত মার্চ মাসের ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম তারা রিফান্ড করছে যারা বোধ অ্যাপ্লাই করতে হবে এরকম একটি বিষয় রয়েছে তো হামিদের মুখ থেকে আমরা শুনি আসলে হামিদ আসলে ব্যাপারটি কি ধন্যবাদ মিন্টু ভাই আমাকে এনার ভিতরে ইনভাইট করার জন্য আর আমি সরাসরি বিষয়ে আসি কারণ আমাদের সবারই গাড়ি ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আসলে অনেক হাই আর যেহেতু দেখা গেছে যে এখন কোয়ারেন্টাইনে থাকার কারণে বা ওয়ার্ক ফ্রম হোমের কারণে সবাই গাড়ি গাড়িটা কম চালায় এখন ওইভাবে গাড়িটা ইউজ হয় না অ্যাক্সিডেন্টের রেটটা কমে গেছে গাড়ির মাইলেজ বাড়ার রেটটা কমে গেছে এই কারণে যখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো নিজেদের থেকেই ওরা একটা পলিসি ক্রিয়েট করতেছে যেটাতে সবাইকে ওরা হয়তো বা মার্চ মাসের রিফান্ডটা দিয়ে দেবে যেমন আবিবা ডিজার্ডিন টিডি সিএএ ইনট্যাক্ট খোপ খোপ ইন্স্যুরেন্স এরা ওদের নিজেদের নিজেদের পলিসির মধ্যে থেকেই ওরা পেমেন্টটাকে রিলিফ করতে রিলিফ দিবে বা ওদের যে এন এস এফ ফিট কারো যদি পেমেন্ট যদি মিস যায় তাহলে সে এন এস এফ ফিটা দিতে হবে না তার কোনো কোনো কোম যেমন ইন্টেক কোম্পানি ওরা যেটা রিলিজ করছে নিউজ যে ওদের ওরা পেমেন্টটা রিফার রেফারেল করে দিবে ডিফার ডিফারেল করে দিবে সো এরকম বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে ওরা ওনারা কোভিড নাইন্টিনের একটা নিউজ দিয়ে ওনারা নিজেদের নিজেদের ওয়েবসাইটে ওটা ওটা প্রচার করতেছে মেনলি সবাইকে যেটা করতে হবে কজ এভরি সিঙ্গল ফাইল ইজ ডিফারেন্ট রাইট সো সবাইকে যেটা করতে হবে যে নিজে ফোন করতে হবে ওদেরকে ওদেরকে ফোন দিয়ে নিজের অবস্থার কথা জানাইতে হবে যে আমি আসলে গাড়ি চালাই না আমি গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিছি বা আমি খুবই কম চালাইতেছি এখন সো আমার পেমেন্টটা কি রিটার্ন পাওয়া যায় কি না বা আমার পেমেন্টটা কি পরে পাওয়া যায় কি না সো এভরি এটা কেস টু কেস ভ্যালিড সো এইভাবে এখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কিন্তু আগে আসছে আমাদের দিকে তো আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু জানিয়ে রাখি যে এটি খুবই আসলে একটু আনন্দেরই সংবাদ এই সময় সংকটকালীন সময় কারণ আসলে তো আমরা এই মুহূর্তে গাড়ি চালাচ্ছি না যেহেতু আমরা গাড়ি চালাচ্ছি না সেহেতু আমার মনে হয় যে গাড়ির ইন্স্যুরেন্স ডেফিনেটলি তারা এ বিষয়ে কনসিডার করবেন এবং তারা যারা গ্রাহক রয়েছেন তাদের দিকে খেয়াল রাখবেন যেহেতু সব দিক থেকে এখন গ্রাহককে সেবা দেওয়া হচ্ছে গ্রাহকের দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে তো হামিদ যেটা বললেন যে এটা আসলে অ্যাপ্লাই করতে হবে কিংবা ফোন করতে হবে কেস টু কেস ডেফিনেটলি ভেরি করবে তো হামিদ আরেকটি বিষয় আমি জানতে চাইবো সরাসরি আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে আপনি ইউথদেরকে নিয়ে কাজ করছেন এই পরিস্থিতিতে ইউথদের নিয়ে কি কাজ করছেন আপনারা মূলত যদি একটু সংক্ষেপে বলেন এই মুহূর্তে আমি পার্সোনালি তিনটা 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 চারটে অর্গানাইজেশনের সাথে একসাথে কাজ করতেছি মনিভের সাথে সিবিসিতে আসি ইয়ুথ ফোর্স নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে আমাদের গ্রিন অ্যান্ড রেড উলেটস নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে দুইটা থেকে আমরা ইয়ুথ 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 যারা আছে বা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা আছে দেন সিবিসি থেকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে রিফিউজিদেরকে যাদের স্ট্যাটাস নেই তাদেরকে আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করছি দেন আমাদের বেশ কিছু প্রজেক্ট ছিল যেমন মনি মনি কিছুদিন আগে গতকালকে হয়তো ডিক্লেয়ার করছেন মাস্ক অ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যাপারটা ইয়ুথ ফোর্স থেকে আমরা সিআরবি বা ইআইটি অ্যাপ্লাই করার জন্য যে বিষয়গুলো ছিল ওইগুলো কিছু মানুষকে হেল্প করা হয়েছে সিবিসি থেকে আমরা প্রায় অলমোস্ট অ্যারাউন্ড টু হান টু হান্ড্রেড ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে আমরা হেল্প করছি স্কারবল ফুড সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ নামে আরেকটা অর্গানাইজেশন যারা আছে যারা অলমোস্ট সিক্স হান্ড্রেড পিপুলকে সিক্স হান্ড্রেড ফ্যামিলিজকে তারা খাওয়া দিচ্ছে সো ওইখানে প্যাকিং আমি হেল্প করছি অনেক তো এইভাবে আরও বেশ কিছু অর্গানাইজেশন এখানে আসেন যারা অলরেডি কিন্তু আগে আসেন যেমন সিসিএস এর কথা যদি বলি অল বাংলাদেশি ক্যানাডিয়ানদের কথা যদি বলি আরও অনেক ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু কমিউনিটিতে আসেন যারা অলরেডি কিন্তু আগে আসছেন আমাদের আমাদের এই করোনার আমি আরেকটা জিনিস যদি আমি জানতে চাই যে এটি আমার খুব জানবার ইচ্ছা এবং এটাতে অনেকখানি আমি মানে হতাশও হয়েছি কারণ প্রতি বছর এই আয়োজনটিতে আমি নিজেও যোগ দিতাম আপনারা 
আপনাদের সংগঠন থেকে রেড অ্যান্ড গ্রিন হুইলার্স থেকে প্রতি বছর ছাব্বিশে মার্চে একটি র্যালি বের করেন অসাধারণ একটি র্যালি এবারে করোনা পরিস্থিতির কারণে এই আয়োজনটি আপনারা বাতিল ঘোষণা করেছেন এটি যদি একটু সংক্ষেপে বলেন করোনাটা শুরু হয় লাস্ট ইয়ার টু টু থাউজেন্ড নাইনটিনের ডিসেম্বর থেকে উহান উহান থেকে যখন শুরু হয় তখন আমাদের মধ্যে অ্যাডমিনের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট টিমের মধ্যে একটা পরিস্থিতি ছিল যে আমরা কি করবো সামনে আমরা ডিক্লিয়ার করছিলাম যে হ্যাঁ আমরা মার্চ টোয়েন্টি ফিফথে অথবা টোয়েন্টি ফোর্থে আমরা অনুষ্ঠানটা করব যেটা টোয়েন্টোতে আমরা প্রতি বছরই করে থাকি এখন বাট যখন সময় ঘনায় আসলো তখন দেখা গেল যে না এটা আসলে করাটা আমাদের জন্য ঠিক হবে না আর কমিউনিটি কমিউনিটির সব মানুষের যখন এখানে আসবে যোগদান করবে তখন এত মানুষের একটা গ্যাদারিং হবে তো ওইগুলো থেকে আমরা ডিসিশন নিলাম যে না আমার আমরা ইস বেটার টু স্যাক্রিফাইস দিস ইয়ার তো আমরা ভবিষ্যতে এটা করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ইয়ারে হয়তো ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক হয়ে গেলে আমরা ইনশাল্লাহ করবো আমরা এই বছরের জন্য আমরা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি কারণ আমাদের কাছে উই হ্যাড নো আদার অপশন ধন্যবাদ হামিদ আমরা আশা করব আগামী বছর আমরা আরো জাঁকজমক ভাবে ওই দিনটি পালন করব কার র্যালিতে অংশ নিব এবং তরুণদেরকে যেভাবে আপনারা সংগঠিত করে এখানে কাজ করছেন আমরা অভিনন্দন জানাই সাধুবাদ জানাই এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আপনারা সবসময় কমিউনিটির সঙ্গে থাকবেন কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করবেন আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা আমাদের দুজন অতিথি যারা যুক্ত হয়েছিলেন তাদের কথা শুনলাম সরাসরি এবার আমরা আলোচনায় ফিরব আলোচনায় ফিরবার আগে আমি শুরুতে জানতে চাইবো নাসিমা আক্তার আপনার কাছে যে আপনি বিশ বছরের পুরনো একটি সংগঠন বিসিএস এর সঙ্গে কাজ করছেন এবং বিসিএস আমরা জানি যে সবচেয়ে বেশি কাজ করে ইউথ এবং সিনিয়র সিটিজেনদেরকে নিয়ে এবং আমরা জানি যে করোনাতে সিনিয়র সিটিজেনরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ একটি গ্রুপ আমাদের জন্য তাদেরকে কিভাবে ফেস করছেন এবং তাদের কি কি সাহায্য সহযোগিতা এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে যদি আপনি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলেন ধন্যবাদ মিন্টু ভাই আমি বলার আগে আমাদের আজকে আমাদের সাথে আরো যারা আছেন তাদের সবাইকে আমি আসলে অভিনন্দন জানাতে চাই যে ওনারা সবাই খুব ভালো কাজ করতেছেন যে আমাদের কমিউনিটি হেল্পে সবাই এগিয়ে আসছেন তো আমাদের যেহেতু মিন্টু ভাই আগেই বললেন যে আমরা ইউথ নিয়ে কাজ করি আর হলো যে সিনিয়রদের নিয়ে বেশি কাজ করি যদি আমরা অন্য কাজও করি তো ইয়ুদ্ধের কাজগুলি তো আমরা এখন অনলাইনে নিয়ে নিছি সো ওইটাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবং ইয়ুদরা যেহেতু টেকনোলজির সাথে তারা পরিচিত সো এগুলি তো কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু আমাদের যে মেইন সমস্যাটা হচ্ছে আসলে সিনিয়রদের নিয়ে এবং আমাদের যারা ক্লায়েন্ট আসলে তাদের ম্যাক্সিমাম সিনিয়ররা হইলো গিয়ে সিঙ্গেল এবং তারা হইলো যে আইসোলেটেড এবং তারা একাই থাকে বাসায় তো এখানে প্রথম যে সমস্যাটা তারা ফেস করতেছিল একটা হলো যে তাদের ইনফরমেশনের অভাব তারা ইনফরমেশন সঠিকভাবে পাচ্ছিল না কারণ তারা এক হলো যে ইংলিশ ভালো জানে না করতে পারে না সেই ইনফরমেশনের সমস্যা ছিল এবং দুই নম্বর যখনই তখন আমরা সাথে সাথে যেটা করলাম সাথে সাথে আমাদের সব আমরা তো ইন পার্সন প্রোগ্রাম সব বন্ধ করে দিলাম ফেব্রুয়ারি থেকেই এবং তখন থেকে ওদেরকে আমরা প্রত্যেক দিন ফোন করে করে যে আচ্ছা আপনি এভাবে থাকবেন ওইভাবে থাকবেন মানে ইনস্ট্রাকশনগুলি দিচ্ছিলাম গভর্নমেন্ট থেকে যে ইনস্ট্রাকশনগুলি আসছিল তো তখন তাদের সমস্যা দেখা দিল যে গ্রোসারি প্রবলেমটা নিয়ে যে তারা গ্রোসারি করতে যেতে পারে না তারা টেলিফোনের বিল দিতে পারে না কারণ আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু যাদেরকে আমরা নিয়ে ডিল করি তারা কিন্তু ইভেন জানেও না যে টেলিফোনে কিভাবে বিল দিতে হয় কারণ টেলিফোনে আপনাকে বিল দিতে হইলে ইংলিশে কথা বলতে হবে সেগুলি তো তারা জানে না তো এই সমস্যাগুলি ফেস করছিলাম তো সেইগুলির জন্য আমরা যেটা গ্রোসারির জন্য তো যেটা ছবি তা আপাকে ধন্যবাদ দিতে হবে ওনাদের টিম আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে আমরা বেশিরভাগই আর কি ওনাদের কাছে আমরা রেফার করি এবং আমাদের অনেক সিনিয়ার খুবই হ্যাপি আর কি যে বললো যে ওনারা এত ভালো বিহেভ করে যে চিন্তাই করা যায় না এবং সবচেয়ে বেশি বলছে যে মহিলারা নাকি খুব বেশি হেল্প করে বলে যে আমাদেরকে সবচেয়ে মহিলারাই সবচেয়ে বেশি আমাদেরকে গ্রোসারি করে দিচ্ছে তো সেই জন্য সবাই তো আপনাকে আবার ধন্যবাদ তো এই গ্রোসারি হেল্পটা হচ্ছে কিন্তু আরো যেটা সমস্যা হচ্ছে এখন আমাদের সিনিয়রদের হলো যে তারা এত বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলতে পারতেছে না দেখতে পারতেছে না কেউ তো আসে না এখন সবাই আলাদা আলাদা আছে হয়তো টেলিফোনে একটু কথা হয় কিন্তু তারা ওই যে সিস্টেমটাও কিন্তু জানে না যে আপনি ভাইবারের মাধ্যমে বা স্কাইপ দিয়ে কিভাবে আপনি কথা বলবেন দেখবেন মানে আমি কিন্তু যাদের নিয়ে কথা বলছি অনেকে কিন্তু ভাবে যে এটা খুব অ্যাবসার্ড এটা কিভাবে সম্ভব কারণ এখানে যে মেইন স্ট্রিমের সিনিয়র তাদের কিন্তু এই সমস্যাগুলি নাই কিন্তু আমাদের সিনিয়রদের কিন্তু এই সমস্যাগুলি আছে যেমন আজকে এক সিনিয়র ফোন দিয়ে বলতেছে তার দাঁত ব্যথা তো সে কি করবে বলে যে আপনি ডাক্তারের কল দেন বলে আমি তো পারবো না কিভাবে কল দিব আমি আমাকে তো করে দিতে হবে কারণ সে
কিন্তু এরা ওই সার্ভিস নিতে চায় না ওইটা ওখানে যাইতে চায় না বলে না আমরা আসলে বাঙালি কারা আছে ওদেরকে দেন বাঙালিদের অ্যাড্রেস তারা চায় বাঙালিদের ঠিকানা চায় কারণ এখানে ওরা কমফোর্ট ফিল করে যে হ্যাঁ বাংলা বাংলায় কথা বলে তারা চাইতে পারবে বলতে পারবে কারণ আমাদের সিনিয়র যারা আছে ওদের কিন্তু এখন কিন্তু মানে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমটা খুব একটা নাই কিন্তু তাদের এই লজিস্টিক প্রবলেম তাদের এই টেলিফোন বিল দেওয়া তাদের গ্রোসারি করে দেওয়া এই জিনিসগুলোতে তারা খুব বেশি প্রবলেম ফেস করতেছে আর কি এই মুহূর্তে তো আমরা যেগুলি করতেছি আসলে এখন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরো জি আমরা আবারও আপনার সঙ্গে আলোচনায় যাব পরিস্থিতিটা কেমন যারা কানাডাতে পড়তে আসলেন এবং এখন তারা একটু বিপদেই বলা চলে কারণ অনেকে কাজ করতেন কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এবং অনেকেই আসলে অনেক কষ্ট করে কানাডাতে পড়াশোনা করার জন্য এসেছেন টিউশন ফিটা তারা জমা দিয়েছেন এরপরে কাজ করে তারা বাকি ব্যয়গুলো নির্বাহ করতেন কিরকম রেসপন্স আপনাদের এই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনি একটু সংক্ষেপ বলেন মিন্টু ভাই প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা মেল জার্নাল অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেই সাথে যাদের পরিচিত মুখ মিনা আপা সহ অন্যান্য যারা আছেন সবিতা আপা এবং আমাদের কমিটির পরিচিত মুখ নাসিম আপা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন উপলব্ধি করলাম যে আমাদের করোনা যে মহামারী আকারে ধারণ করতে যাচ্ছে সেটাতে সবাই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তারা হলো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফরেন স্টুডেন্ট বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে এসেছেন তারা আর তাদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পিছনের মেইন কারণটা হলো আমাদের সবারই আত্মীয় স্বজন ভাই বোন বা কেউ না কেউ আছে আমাদের চাকরিও আছে কেউ এখনো চাকরি করছে কারো চাকরি চলে গেলেও তারা গভর্নমেন্ট থেকে সহায়তা পাচ্ছে কিন্তু এদের কেউ নেই এরা আমি নাইনটি ওয়ানে আমি নিজেও ফরেন স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছিলাম তো আমি ওদের ব্যাপারটা যেভাবে উপলব্ধি করছি আসলে স্টুডেন্ট হয়ে এখানে কেউ না থাকলে বুঝতে পারবে না যে তাদের মধ্যে এখন কি চিন্তা ভাবনা যাচ্ছে বা কি কষ্টে তাদের দিন যাচ্ছে এটা চিন্তা করে আমরা মার্চের প্রথম সপ্তাহে আমাদের ক্যানেডিয়ান বাংলাদেশি কমিউনিটি সিবিসির অ্যাডমিনদেরকে নিয়ে আমরা একটি জরুরি মিটিংয়ে বসি এবং সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা নিজস্ব ফান্ড ক্রিয়েট করে আমরা এদেরকে সহায়তা করা শুরু করব তো এখানে একটা জিনিস না বললেই নয় মানে এই কাজটা শুরু না করলে বোঝা যেত না যে আমাদের সাথে যারা আছেন বিশেষ করে রাজীব মাসুদ হামিদ আরিফ আতিক ইফতেকার সাইদ শিবলি মীর এবং হিরু এত আন্তরিকভাবে তারা রাত দিন পরিশ্রম করছে এবং রাজীব তো মনে করেন যে না বললেই হবে না যে সে যে কীরকম সময় দিচ্ছে আমি তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি সো আমি জানি তো এটা আসলে বিরাট একটা স্যাক্রিফাইস আমি বলবো আর স্টুডেন্টকে আমরা আপনাদের হয়তো জানার ইচ্ছা ग्रोसारि अथवा तर रैंट भाड़ा बाबद कैकदिन आगे अपना अबक हो जातरिक क्यों क्यों रान्ना स्टूडेंट दिए आ সত্যি ভাষা প্রকাশ করা যাবে না ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এবার এই স্টুডেন্টদেরকে সাহায্যের আলোচনা নিয়ে আমরা আবারও কথা বলবো তার আগে আমি একটু কথা বলে আসি ফরিদাহকের সঙ্গে ফরিদাহক আমরা জানি যে আপনি খেলাঘর নামক বাচ্চাদের একটি সংগঠনের কানাডার সংগঠক এই সময় বাচ্চারা সবাই বাড়িতে আছে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা আসলে অভিভাবকরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন তারা নিয়মিত স্কুলে যেতেন বাইরে যেতেন সেখানে তারা বাইরে যেতে পারছেন না স্কুলে যেতে পারছেন না এবং বাড়িতে দেখা যাচ্ছে বাবা মা সহ সবাই একই রকম একইভাবে আমরা যুদ্ধ আমি মনে করি এটা বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধ এর রণক্ষেত্রতে আমরা আসলে নেমেছি সবাই কিন্তু আমরা জানি না শত্রু কোথায় আমাদের রণকৌশল জানা আছে আমাদের কোনো ভাইরাস এর ভ্যাকসিনেশন আমরা পাইনি কিন্তু আমরা কিন্তু শত্রুকে খুঁজে পাচ্ছি না এই যে একটা ভয় আতঙ্ক আমাদের মধ্যে এই যে আমাদের হিউম্যান 
एक्टिविटीज मध्य आघात हेने पूरा विश्वव्यापी क्योंकि अत्यंत आतंकित एक क्षेत्र बेपारे तीन टाचार माँ से हिसाब से तीन टाचार तीन स्टेजे बड़ मे नाइनटीन सेकेंड बाच्चा थार्टीन छोट बाच्चा दस बचर ये भैरिफिकेशन एंड भैरिएशन फर दज गैप उपलब्धि करते मानसिक मेन्टल हालता अनेक इम्पर्टेंट एक क्षेत्र बड़रा क्यों प्रकाश कराओ देखे विश्व आयन जुगे क्योंकि अनलैने सबकि मन बेपारा मारा बाबा फेसबुकेंटी आर्ट कम्पिटिशन हिसाब से दायबद्धतार दिखे चिंता सब खेला घर के तो हेल्प करतेब ना क्योंकि चंद्रघना चम्पाकुड़ी खेला घर हिसाब से खेला घड़िया भाई उन्नी फैक्टर श्रमिकरा क्या कर तरह के लिए खेला घर चम्पाकुड़ी खेला घर तो चिंता कर आलाप कर देखे पर हेड जो बारो डलार एक जन जो दीते कैनेडियन एक सप्ताह तरह बजार ता हो जाए तो पोस्ट कर उद्योगे कलेेक्शन आलाप कर देखी कि आपात तो कि हेल्प कर रोजार मास टाइने दिए दीब एवं बाच्चा बेपारे सबा के अनुरोध कर सबिता दी आज नासिमा आपा चाहिए मनिर भाई हामिद जस्टर फार्ष्ट उक अफ मार्च पर्त पार्सनल अनेक फ्रेंड पार्सनल इनारा क्योंकि सबाई मनिर भाई हामिद सबिता सबा पार्सनल शुरू कर जिन अने के फ्रेंडर बाच्चारा कैलगरी थे कारो ढाका थे चेष्टा कर ग्रुप आम फ्रेंड ग्रुप हेल्प कर सेम टाइम बोलते चाहिए पैरेंट हिसाब से प्रत्येक कमलमती मन ओद के भलो मत 
প্রোটেক্ট করে কোলে করে হোক যারা যারা ছোট বাচ্চা বা অন্যান্য বাচ্চারা যারা তাদেরকে নিয়ে প্যারেন্টসরা যদি নিজেদের দায়িত্বে ওদেরকে একটু সিক্স মিটার দূরত্ব রেখে বা বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু ঘুরে এসে তাদের মনে কথা এবং তাদের সাথে সময় যে আমরা কাটাতে পারছি এবং তাদের কথাগুলো শুনতে চাই যে আমরা তাদেরকে রোল মডেল হিসেবে তারা কি করতে চাই একটু দেখি এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কাজ করে আমি খেলাঘর ক্যানাডার পক্ষ থেকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা আমাদেরকে হেল্প করেন আপনারা আমাদেরকে সাজেশন দেন আপনারা আমাদেরকে ফেসবুক পেজে বলেন আমরা আর কি করতে পারি বাচ্চাদের জন্য আরো কথা বলবো আমি এই পর্যায়ে যদি একটু সবিতা সোমানির কাছে যাই সবিতা সোমানি আপনারা যে গ্রুপটি শুরু করেছিলেন সেটি হচ্ছে করোনা ভাইরাস কমিউনিটি সাপোর্ট সার্ভিসেস সিসিএসএস এবং আমরা দেখলাম অভূতপূর্ব সারা এবং আপনারা যথেষ্ট কমিউনিটির বিভিন্ন মানুষদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবার চেষ্টা করলেন এবং বিভিন্ন বাড়িতে গ্রোসারি পৌঁছে দিলেন বিশেষ করে যারা আপনার বয়স্ক যাদের সামর্থ্য নেই বের হয়ে গিয়ে গ্রোসারি কেনা আমাকে যদি একটু আপনি সংক্ষেপে বলেন যে এরকম একটি আইডিয়া আপনাদের মাথায় কিভাবে আসলো এবং কখন মনে হলো যে এরকম একটি সাহায্য আমাদের কমিউনিটির জন্য খুবই দরকার ধন্যবাদ মিন্টু ভাই এবং এখানে যারা আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি জানি সবাই নিজের নিজের জায়গা থেকে সবাই কাজ করার চেষ্টা করছেন হেল্প করার চেষ্টা করছেন আসলে আমার মনে হয় মার্চ মাসের সেকেন্ড উইকে আসলে একটা সময় যখন ইতালি এবং ফ্রান্সের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছিল আক্রমণটা তখন আমরা ভেবেছিলাম আচ্ছা ক্যানাডার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের কমিউনিটি কি রেডি এটা ফেস করার জন্য আমাদের একটা আসলে খুবই স্ট্রং প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল যেখানে আমরা ভাবছিলাম যে সবাই একসাথে হয়ে আমরা সব কাজগুলো করতে পারবো এবং শুধু নট অনলি গ্রোসারি দেয়া যেমন আমাদের একটা প্ল্যান ছিল একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবাই সব ইনফরমেশন গুলো পাবে কারণ আমরা বুঝতে পারছিলাম যে এরকম একটা সিচুয়েশনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো সেখান থেকেই আসলে ওই চিন্তা ভাবনাটা শুরু এবং আমরা যখন গ্রুপ করলাম আমি সত্যি সত্যি আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ মাই কমিউনিটি এমন কেউ নাই যা যে আসলে এগিয়ে আসেন নাই কিংবা আমাদেরকে সাহায্য করেন নাই আমাদের অ্যাটলিস্ট নামই লিখিয়েছেন আমাদের সাথে একশোর উপরে ভলেন্টিয়ার এবং কোন কাজ এবং কোন গ্রোসারি শপিং মেডিকেশন পৌঁছে দেওয়া যে কোনো কাজে আমরা যখনই কাউকে বলেছি আমাদের এই হেল্পটা লাগবে একসাথে বিশ্বাস করবেন না পাঁচজন সাতজন এগিয়ে আসছেন আমি করতে চাই আমি করতে চাই আমি করতে চাই সো রিয়েলি প্রাউড অফ এভরিওয়ান আমি যদি আবার জানতে চাই যে আপনারা এখন তো আসলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গ্রোসারি পৌঁছে দেওয়া এই কাজগুলো অনেকখানি ঝুঁকিপূর্ণ এখন মূলত তো এই সময় আপনাদের এই গ্রুপটি কি কাজ করছে আসলে এখন আমরা চেষ্টা করছি যে আসলে গ্রোসারিটা পৌঁছে না দেয়ারই একেবারে ফিজিক্যালি কারণ হচ্ছে যে আসলে এই রিক্সটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরও এবং আমরা যাদের জন্য পৌঁছে দেবো তাদের জন্য কারণ আমরা যেহেতু এখন শুনতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন গ্রোসারি থেকে এই জিনিসটা আসলে অনেক ছড়াচ্ছে তো এখন আমরা যেমন করছি যে আমরা সবাইকে অনলাইন শপিং এর জন্য অনেক এনকারেজ করছি এবং কেউ যখন আমাদের ফোন করেন তাকে আমরা ওই লিঙ্কটা দিয়ে দেয় এবং কালকে যেমন একজন ফোন করেছেন উনি জানেন না যে কিভাবে অনলাইনে যে অর্ডার দেবেন হয়তো তাদেরকে আমরা উনাদের পক্ষ থেকে অর্ডারটাও দিয়ে দেই যাতেও এই গ্রোসারিটা ওনার বাসায় পৌঁছে যায় তো আমরা ওনাদের পক্ষ থেকে অনলাইনে অর্ডারটা দিয়ে দিচ্ছি এবং নানাবিধ ইনফরমেশনের জন্য আসলে আমাদের কাছে ফোন আসে ইআইতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো ক্যানেডিয়ান ইমার্জেন্সি ফান্ড কি হবে তো এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আমরা যতটা জানি ইনফরমেশনের রিপ্লাই গুলো দেওয়ার চেষ্টা করি আর না জানলে যারা জানেন আমরা তাদের কাছে রেফার করতেই ধন্যবাদ সবিতা সোমানি মনির ইসলাম আপনার কাছে যদি জানতে চাই আমি দেখেছি সামাজিক মাধ্যমেও বিভিন্ন ভাবে প্রশ্নটি এসেছে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে যারা পড়াশোনা করতে কানাডাতে আসেন তারা সবাই অলমোস্ট অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের সন্তান তো আপনারা যখন তাদেরকে সাহায্য করছেন আসলে যাচাই বাচাই গুলো কিভাবে করছেন আসলে যেসব কোন স্টুডেন্টদেরকে আসলে সত্যিকারের অর্থে সাহায্যের প্রয়োজন অথবা আপনি যে কাজ করছেন স্টুডেন্টদের সঙ্গে করতে গিয়ে আপনার অভিজ্ঞতাটি কেমন হচ্ছে আসলে সামাজিক মাধ্যমে যেভাবে বলা হচ্ছে আর বাস্তবতা কি একই রকম নাকি ভিন্নতা আপনি দেখতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ মিন্টু ভাই মিন্টু ভাই আসলে প্রথমে আপনি একটু কারেকশন করে দিই সেটা হলো যে তো ফ্যামিলির পরিবারের ছেলেরা যে এখানে আসে এটা আগে ঠিক ছিল যখন নাইনটি টু থাউজেন্ড এর দিকে আসতো কেউ কিন্তু এখন আসলে মোটামুটি মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সব লেভেলের ফ্যামিলি থেকে আমেরিকান এবং ক্যানেডিয়ান ইমিগ্রেশন নতুন ছাত্রদেরকে আসার ব্যাপারে আইনগত অনেক ইজি করে দেওয়ার কারণে এখন সবাই আসতেছে হ্যাঁ তো আসার ফলে আসলে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন আর্থিকভাবে ইভেন কেউ যদি খুব একটা বেশি সচল না হয় তারাও 
আসার সুযোগ পাচ্ছে এই সুযোগের কারণে এখন আমাদের এই করোনা ভাইরাসের কারণে দেখা যাচ্ছে কি ইভেন যারা বিত্তবান তাদের ছেলেরাও হয়তো বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে টাকা আনতে পারছে না বিভিন্ন কারণে তারপরে কেউ ভাড়া দিতে পারছে না তো আমরা যখন আমাদেরকে আমাদের সাথে যখন সবাই যোগাযোগ করে আমরা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানি আমরা তাদের আর্থিক অবস্থা জানি বর্তমানে ব্যাংকের কি অবস্থা তারা কাজ করছে কিনা কতদিন ধরে কাজ করেছিল তারপর কাজ কখন গিয়েছে হম কত টাকা দরকার ওই ডাটাবেজ আমাদের ডাটাবেজে আমরা সবগুলো কালেক্ট করি কালেক্ট করে তারপর আমরা প্রায়োরিটি বেসিস যার বেশি দরকার তাকে দেই তারপরে এভাবে আমরা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি একটা জিনিস বলে রাখা দরকার সেটা হলো যে আমরা তিন সপ্তাহ ধরে শুরু করেছি এখন যাদেরকে আমরা প্রথম দিকে দিচ্ছিলাম তাদেরকে আমরা সাধারণত এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহের জন্য সাপোর্ট দিচ্ছি পরবর্তীতে তাদেরকে বলা আছে যে এরপর আমাদের সাথে আবার যোগাযোগ করার জন্য এখন আমাদের সেকেন্ড টাইম যোগাযোগ করা অলরেডি অনেকে শুরু করে দিয়েছে আমরা এই পর্যন্ত প্রায় মোর দেন টু হান্ড্রেড স্টুডেন্টস এর কোয়ারিজ পেয়েছি এর মধ্যে আমরা হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স কে সোফার সহযোগিতা করেছি এখন সেকেন্ড রাউন্ড চলছে আমরা আমরা সব অ্যাডমিনরা মিলে আমরা নিজস্ব ফান্ড থেকে তো পয়সা দিয়ে আমরা একটা ফান্ড ক্রিয়েট করেছি ওখান থেকে আমরা শুরু করেছি আমাদের শুরুটার পর আমাদের যখন ফান্ড শেষ হওয়ার পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল তখন আমরা আমাদের পরিচিত জন যারা বিত্তবান সমাজে তাদেরকে আমরা তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসছেন এখন পর্যন্ত আমরা ওগুলো দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি বাট ভবিষ্যতে হয়তো আমরা আপনাদের কাছেও যাব আমি আসলে এখন একটি প্রশ্ন সবার কাছে করতে চাই আমি জানি না প্রশ্নটি কেমন হবে আসলে সত্যি কথা যেটা যে আমাদের কমিউনিটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রচুর বাড়ছে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেরটা জানি অনেকে পারিবারিক ভাবে তারা এগুলো প্রকাশও করতে চান না জানি না কেন এগুলো অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত হসপিটালে যাওয়া উচিত মাইল্ড সিমটম হলেও তার হসপিটালে যাওয়া উচিত এবং যোগাযোগ করা উচিত এর বাইরে যে বিষয়টি খুব চোখে পড়ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের এখানে প্রচুর আঞ্চলিক সংগঠন গুলো রয়েছে আমরা দেখি আঞ্চলিক সংগঠন গুলো অনেক ঘটা করে তারা অভিষেক করেন পিকনিক করেন ইফতার পার্টি করেন আজকে এরকম একটি দুর্যোগ মুহূর্তে যে আমি জানি প্রচুর আমাদের সিনিয়র সিটিজেন রয়েছে যাদের ঠিক মতো গ্রোসারি পৌঁছানো যাচ্ছে না তারা গ্রোসারি করতে যেতে পারছেন না তারা অনেক কিছু তারা ব্যাংকিং থেকে শুরু করে সব কিছু অ্যানালগ সিস্টেমে করতেন যেগুলো এখন তাদেরকে বাসায় বসে করতে হচ্ছে তো আমার একটি প্রশ্ন জাগে সব মনে এবং এই প্রশ্নটি আপনাদের কাছে আমি করতে চাই আসলে কমিউনিটির যে আঞ্চলিক সংগঠনগুলো এদের কাজ কি শুধুমাত্র অভিষেক ইফতার পার্টি আর হচ্ছে পিকনিক করা নাকি এরকম একটি ক্রান্তিকালে তাদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে আমি যদি শুরুতে ফরিদা হকের কাছে জানতে চাই খুব সংক্ষেপে যদি আপনি বলেন ধন্যবাদ মিন্টু ভাই আমি আসলে করোনা ক্রাইসিসটাকে দুভাবে দেখছি একটা হচ্ছে লাইফ অ্যান্ড ডেথ আর একটা দেখছি লাইফ অ্যান্ড ইকোনমি তো লাইফ অ্যান্ড ডেথের দিক থেকে যদি দেখেন আমাদের প্রতিটি মানুষ আমাদের এভরি সিটিজেন হ্যাভ এ রাইট টু হেল্প ইচ আদার এখন সেখানে সংগঠনের কথা তো অনেক বড় প্রতিটা সংগঠনের এগিয়ে আসা উচিত প্রতিটা মানুষ আমাদের অ্যাজ এ সিটিজেন কেন গেন প্রকৃত ভালো সিটিজেন হিসাবে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছি লাইফ অ্যান্ড ডেথ লাইফ অ্যান্ড ইকোনমি আমি লাইফ অ্যান্ড ডেথের ক্ষেত্রে বলবো প্রতিটা মানুষ আপনারা এগিয়ে আসুন প্রতিটা সংগঠন যে যেভাবে আসেন যার যার অবস্থান থেকে যেভাবে পায়েন আপনি যদি আপনার পাঁচটা ফ্যামিলিকেও হেল্প করেন দুটোকে করেন একটি করেন কাউন্ট এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে তো অনেক বড় আর লাইফ অ্যান্ড ডেথের কথা যদি বলি লাইফ অ্যান্ড ইকোনমির কথা যদি বলি আগে জীবন তারপর আমার অর্থনীতি আমার অর্থনীতি কখন আমার অর্থনীতি আমি বাউন্স ব্যাক করে আনতে পারবো ইনশাল্লাহ দা দ্য রিসোর্সেস উই হ্যাভ ইন ক্যানাডা উই আর সো মাচ উই মাস সো রিসোর্সফুল আমাদের যদি জীবন বেঁচে থাকে এটা আমরা বাউন্স ব্যাক করে আনতে পারবো প্লিজ হাফ লাইফ এবং তাদের কে যেভাবে পারেন সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে তারা সবাই সচেতন আমি মনে করি প্রতিটা মানুষের নাগরিক দায়িত্ব প্রতিটা মানুষকে হেল্প করা সেখানে সংগঠন হিসাবে অনেক দায়িত্ব তাদের শুধু অভিষেক করলে হবে না আমি আমি কাউকে ইন্ডিকেট করে বলছি না আমি সবার কাছে আকুল আবেদন জানাবো যে আমি যে দুভাবে ভাগ করেছি করোনা ভাইরাসকে লাইফ অ্যান্ড ডেথের ক্ষেত্রে 
প্রতিটা মানুষ আপনারা এগিয়ে আসেন সবার সামনে আসেন আপনারা আমরা ডিসটেন্স আইসোলেশন আপনি যদি বলেন যে আপনি কি ভাবছেন আপনি অনেক দিন ধরে কমিউনিটি নিয়ে কাজ করছেন বিশেষ করে আমার আমি উল্লেখ করি যে সিনিয়রদেরকে নিয়ে এই সময় আমি জানি তারা সবচেয়ে বেশি ক্রাইসিসে আছেন তো এই ক্রাইসিস থেকে উত্তরণের জন্য আসলে কোন একটি সংগঠন কোন একটি গ্রুপ কোন একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব না যদি আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ না করি হ্যাঁ নাসিম আক্তার আপনি কি বলবেন আমাদের আঞ্চলিক সংগঠনগুলো এ পর্যায়ে এগিয়ে আসছে না কেন আসলে আমার আসলে এদের সম্পর্কে খুব একটা বেশি ধারণা নাই কিন্তু আমার যেটা মনে হয় আর কি অনেক সময় যেটা আমরা দেখি আসলে আমরা এখন আমি ধন্যবাদ বলবো যে মনির ভাই বা এই যে বলেন সবিতা আপা ওনারা যে কাজগুলি করতেছে আমার কাছে মনে হয় ওনারা কিন্তু নামের জন্য করে নাই আমি কিন্তু ওনাদের কোনো ছবিও কোথাও দেখি নাই যে ওনারা এটা করতেছে এখানে দিচ্ছে অমুককে দিচ্ছে এই জন্য একটা বিরাট করে ছবি উঠাইলো কিন্তু সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে আমার পার্সোনাল অভিমত এটা যে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের কিন্তু প্রচারটাই বেশি এত বিরাট বড় একটা প্রোগ্রাম করলো এটা একটা প্রচারটা আসলো তো ওইটাতে হয়তো ওনারা বেশি প্রাধান্য দেন জানি না কেন দেন হয়তো ওনাদের কোনো পার্সোনাল বেনিফিট থাকতে পারে কিন্তু সেটা না করে এখন যদি ওনারা এই এই ক্রান্তি লগ্নে যেখানে আমাদের যেটাই আপা বললো লাইফ অ্যান্ড ডেথ এখানে কিন্তু আমাদের সবারই সবার পার্সোনাল পর্যায়ে থেকে শুরু করে যদি আমরা কমিউনিটি পর্যায়ে যদি সবার দায়িত্ব আছে এবং আজকে এটা হয়তো আমার ফ্যামিলিতে নাই কালকে এটা আমার ফ্যামিলিতে আসতে পারে তো আমাদের সবাই একজনের সাহায্যে কিন্তু আরেকজনকে আগে যদি আমরা আমাদের লেভেল থেকে না পারি আমি হয়তো পার্সোনালি সেটা পারবো না আমি মনির ভাইকে হেল্প করি কিছু হেল্প করার থাকে আমি ওনার ওনার সাথে আমি যোগ দিতে পারি আমি সবই তার সাথে যোগ দিতে পারি এরকম করে অর্গানাইজেশন গুলি যদি তারা মনে করে যে না আমার এখন আসলে নামের দরকার নেই আমার দরকার এখন কমিউনিটিকে হেল্প করা ঠিক আছে আমি নিজে যদি অর্গানাইজ করতে না পারি আমি যারা অর্গানাইজ করতেছি তাদেরকে আমি হেল্প করি সবিতা সোমানি যদি আপনি খুব সংক্ষেপে বলেন অনুভূতি কি আসলে মিন্টু ভাই আপনি একটা আসলে অনেক অনেক কঠিন প্রশ্ন করেছেন আমার আমার মনেও এই প্রশ্নটা আসলে অনেক দিনই এসেছে কেন আমাদের টরেন্টোতে এত সংগঠন রয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে যে আমার কাছে প্রথমে মনে হয়েছিল যে ওই সংগঠনটি যদি শুধু সংগঠনের মেম্বারদেরও টেক কেয়ার করতে পারতো তাহলেও আসলে অনেক প্রেশার কমে যেত অনেক মানুষের প্রতি যেমন আমি যদি আমার ইউনিভার্সিটির কথাই বলি রাজ ইউনিভার্সিটি হোক ঢাকা ইউনিভার্সিটি হোক অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন যেটা রয়েছে হ্যাঁ তারা যদি তাদের অ্যালুমনাইদেরও একটু খোঁজ খবর নিতে পারতো টেক কেয়ার করতে পারতো যে না ঠিক আছে তোমাদের সমস্যা হলে আমরা আছি তাহলেও কিন্তু আসলে এই প্রেশারটা সবাই অনেক কম আমার কাছে মনে হয় বোধ করতো এবং আমি মনে করি যে এই সময় আসলে সবারই আগে আসা উচিত এই মুহূর্তে সবাই একসাথে কাজ না করলে আমরা সবাই বিপদে পড়বো কম বেশি কেউ একা বিপদে পড়বেন না আমরা সবাই মিলেই আসলে বিপদে পড়বো আসলে তাই হামিদ একজন তরুণ সংগঠক হিসাবে আপনি কি বলবেন খুব এক লাইন কিংবা দুই লাইনে যদি আপনার অভিমান যে কেমন ভাবে দেখছেন বিষয়টি আসলে কথাগুলো আমার বড়রা অবভিয়াসলি সবাই বলে দিয়েছেন আহ আমাদের টরন্টোতে আমি যে একটা লাইন করতে চাই যে প্রত্যেকটা সংগঠনের মধ্যে কম হলেও জন লিডার পাওয়া যায় আর আমি খুব ফ্রেঙ্কলি বলতেছি আর দুই আমার কাছে মনে হয় একশোর উপরে অর্গানাইজেশন আমাদের টন্ডোতে বাঙালি কমিউনিটিতেই আছে তো আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে কোনো পার্সোনাল বেনিফিট না কোনো অন্য কোনো ধরনের কোনো বেনিফিট না সবকিছু ভুলে গিয়ে আপনারা সবাই সামনে একসাথে আসা দরকার নিজের নিজের অবস্থান থেকে আসাটাই হচ্ছে গিয়ে মেইন জিনিস অল্প অল্প করে যদি আমরা সবাই যদি হেল্প করতে পারি তাহলে পুরো কমিউনিটি কিন্তু সেফ হয়ে যাচ্ছে মানে খুব বেশি কোনো হেল্প করা কিন্তু লাগতেছে না নিজেকে কিন্তু লাইফ অ্যান্ড ডেথের মধ্যে ফালানো লাগতেছে না খুব অল্প অল্প করে নিজের জায়গা থেকে যদি আমরা একটু একটু করে হেল্প করি সবাইকে নিজের ফোন লিস্ট বের করি নিজের মুরব্বী যারা আছে তাদেরকে হেল্প করি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সবার সামনে আসা দরকার ধন্যবাদ হামিদ আমি যাচ্ছি মনির ইসলামের কাছে মনির ইসলাম জানি আপনার জন্য প্রশ্নটি সেন্সিটিভ আমি এটাকে সাধুবাদ জানাই এবং আমিও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কারণ আমরা যখন হেল্প করার জন্য কারো সাহায্য চাচ্ছি সবার আগে আমাদের কাছে মহিলারাই বেশি এসেছেন কয়েকটি নাম না বললেই নয় যেমন সাপলা সালু কাপাত সোয়ানা ভাবি আরিন এরা যে আমাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করছে আপনাদেরকে এখানে বলে বুঝানো যাবে না আর আমি আমাদের কমিউনিটি আসলো অনেকগুলো সংগঠন আর সংগঠনের আমি যেভাবে বললো যে অ্যাটলিস্ট দশজন নেতৃস্থানীয় লিডার আছেন তারা আছেন এর চেয়ে বেশি যাদেরকে আমি অনুপস্থিত দেখছি সেটা হলো আমাদের কমিউনিটির রাজনৈতিক লিডার যারা তাদের সেরকম কোনো প্রভাব আমরা দেখছি না এটা সত্যি দুঃখজনক এবং আমার আর 
আমাদের এই করোনা থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখছি আমরা যে শুধু লস করছি তা না আমি সমবেদনা জানাচ্ছি যেসব পরিবারের মোর দেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিপল সো ফার ডাইড হ্যাঁ সো প্রত্যেকটা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এখান থেকে আমাদের কিছু জিনিস শিক্ষণীয় আছে শিক্ষণীয় কি দেখেন এতদিন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা অস্ত্রের ঝঞ্ঝানা নিয়ে চলছিল যে কার কত নিউক্লিয়ার ওয়েপন হ্যাঁ কে কত তারপর এগুলো কিন্তু সব শেষ একটা ভাইরাসের কাছে সব কিছুই পরাজিত এরপর আমরা যেটা শিখছি যে আমাদের ফ্যামিলি টাই এই এই নিউক্লিয়ার এই করোনাটা এসে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ফ্যামিলি টাইটা কি আমি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ব্যস্ত কারণে ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারছিলাম না কিন্তু এখন বুঝতে পারতেছি যে এটা কত প্রয়োজন আমাদের আরো যেটা শিখছি আমাদের হিউমিউনিটি আমাদের মধ্যে কারা কাদের মন সফট কারা মানুষের জন্য কাদের মন কাঁদে এটা দেখানোর সময় এখনই আমি মনে করি এবং আসলে কি সময় সব সময় আসে না আপনি এটা একটা আপনি মানুষের একটা আশীর্বাদ নিচ্ছেন একটা দোয়া নিচ্ছেন উপরে আল্লাহ আপনাকে দেখছে এটা আপনি মানুষকে দেখানোর জন্য না উপরে আল্লাহকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন ধন্যবাদ খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন মনির ইসলাম তো আমরা যদি আরেকটি জিনিস জানতে চাই যে এই সময় আমরা দেখেছি আমরা যদি নিউইয়র্কের উদাহরণ আমাদের খুব সামনে আমি জানি এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের অনেকের পরিচিত জন নিউইয়র্কে রয়েছে নিউইয়র্কে আমরা দেখেছি যে যখন ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয়েছে কিংবা যখন বলা হয়েছে কেউ বাইরে বেরোবেন না বাইরে ঘুরতে যাবেন না শুধুমাত্র যদি বাজার করবার দরকার হয় তাহলে হয়তো সপ্তাহে একদিন যাবেন কিংবা বাজার করবেন এবং বাইরে যেন সোশ্যাল গ্যাদারিংটি না করা হয় আমরা দেখেছি যারাই বাইরে গিয়েছেন তারাই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তো দেরিতে হলেও আমাদের এই যে টরন্টোতে আমরা ইমার্জেন্সি পেয়েছি এবং একরকম বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সরকারি কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে পুলিশ তৎপর আর্মি নেমেছে তো কমিউনিটির ক্ষেত্রে কি আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কমিউনিটির যে সমস্যাগুলো রয়েছে বিশেষ করে যারা আমাদের সিনিয়র সিটিজেন যারা হচ্ছে স্টুডেন্ট এবং যারা হচ্ছে আসলে সামর্থ্য নেই বাইরে গিয়ে গ্রোসারি করা কিংবা এই সময় যারা কাজ করতে পারছেন না তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি কি পরিকল্পনা আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিতে পারি কিংবা এটা কি একটি সময় কিনা যেখানে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে পারি শুরুতে যদি আমি সবিতা হ্যাঁ অবশ্যই এর চাইতে আসলে ভালো সময় আর হতে পারে না যখন আমাদের একসাথে হওয়া উচিত এইরকম একটা ক্রান্তি লগ্নেও যদি আমরা একসাথে না হতে পারি তাহলে ধরে নিতে হবে আমরা আর কখনোই পারবো না তো আমার কাছে মনে হয় অবশ্যই আমাদের সবার একসাথে কাজ করা উচিত এবং আমি আমি জানি যে অনেকেই তার নিজের জায়গা থেকে কাজ করছেন আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে যে জায়গাটা আমরা জানি না কিংবা বুঝি না কিন্তু আরেকজন জানেন তাহলে তাকে সেখানে রেফার করে দেন বেটার টু আমাদের আমাদের আসলে অ্যাজ এ কমিউনিটি আমাদের প্ল্যান থাকা উচিত যে হাউ উই আর গোয়িং টু রিকভার ফ্রম ইট এখানে অনেক রকম সমস্যাই হতে পারে এক নম্বর আমার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে বিগেস্ট একটা চ্যালেঞ্জ হবে আমাদের জন্য মেন্টাল হেলথ সেটা আমাদের ইয়াং পিপুলদের জন্যই বলেন সিনিয়রদের জন্য বলেন মেন্টাল হেলথ একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হবে এখানে আসলে আমাদের সবাইকেই ভাবতে হবে এবং আমরা সবাই জানি মেন্টাল হেলথের কস্টটা কিন্তু ওই হিপ কভারেজও না সো এটা আসলে আমরা কিভাবে ডিল করব স্পেশালি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি লোয়ার ক্লাস ফ্যামিলিরা যদি কারো মেন্টাল হেলথ ইস্যু আসে কারণ যে এটা যেহেতু গভর্নমেন্টের কাভারেজ নাই আর সেকেন্ড হবে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ইকোনমিক্যাল ইস্যু অনেকেরই আজকে চার মাস গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছেন হয়তো চলবে কিন্তু একটা সময়ের পরে আসলে তারা কিভাবে জব পাবেন তাদের স্কিলটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে আসলে পৃথিবীটা কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে এসব বিষয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের সবারই কথা বলা দরকার সবারই জানা দরকার একটা প্ল্যাটফর্মে এসে সবারই কাজ করা দরকার নাসিম আক্তার যদি আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমি বারবারই উল্লেখ করছি যে জিনিসটি কারণ আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে জানি যে আমি ওই গ্রুপটির কথাই বলবো সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একটি কমিউনিটি সংগঠন আপনি চালাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে আপনি একটি নির্বাহী পরিচালক কমিউনিটির কাছ থেকে কি ধরনের সাহায্য প্রত্যাশা করেন যে আপনি আরো ভালো সার্ভিস দেবার জন্য সিনিয়র সিটিজেনদের এবং ইয়োদদেরকে কি ধরনের প্রত্যাশা আপনার এই কমিউনিটির কাছে আমি আসলে সবিতা দি যেটা বললো আর কি ওনার কথার সাথে যে আসলে আমাদের সবাইকে একসাথে আগায় আসতে হবে এবং এটার জন্য যেমন মেন্টাল হেলথ কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমাদের সিনিয়রদের মধ্যে কিন্তু এটা আমরা অলরেডি দেখতেছি সো 
যে সাপোর্টটা ইভেন ইনস্ট্যান্টলি এখনই দরকার সেটা হলো তাদের মোরাল সাপোর্ট এবং তাদের ইমোশনাল সাপোর্টটা খুব বেশি দরকার এই মুহূর্তে কারণ এখন আমরা যখন একজন সিনিয়রকে ফোন দেই সে আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগে সে ফোন রাখতে চায় না কারণ সে কথা বলে ইয়ে পাচ্ছে এবং তার বিভিন্ন সমস্যার কথা সে বলতেছে এবং এই যে সাপোর্টটা এবং এটা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের অনেক ভলান্টিয়ার দরকার কারণ আমি একজন যখন ফোন দিই একদিন কিন্তু আমি একজনকে হয়তো তিনজন চারজনকে ফোন দিতে পারবো কারণ আমাকে তো অন্য কাজও করতে হয় কিন্তু আমি যদি একটা বড় একটা মানে অনেক মানুষ যদি থাকে যারা নাকি এরকম যে ভলান্টিয়ারটা করতে পারবে তারা হয়তো আগায় আসতে পারে এবং এটা কিন্তু আমাদের কমিউনিটির লোকই হইতে হবে এবং আমাদের কমিউনিটি হইলে তারাই কিন্তু এই জিনিসটাকে ওইভাবে ফিল করতে পারবে ওইভাবে সেই সাপোর্টটা তাদেরকে দিতে পারবে এবং আরেকটা জিনিস হলো যেটা আমাদের আরো দরকার হয় আর কি এই মুহূর্তে আমরা যেটা ফিল করতেছি সেটা হলো যে এই যে গ্রুপ কল দিয়ে এদেরকে বিভিন্ন ইসের সাথে সার্ভিসের সাথে লিঙ্ক করায় দেওয়া কারণ অন্য যে মেন স্ট্রিমের সার্ভিসগুলি আছে ওইগুলো কিন্তু তারা এভেল করতে পারতেছে না ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য সো ওইখানে যদি আমরা যদি একটু কানেকশন করাই দিতে পারি সেটা একটা বড় হেল্প হবে আমাদের সিনিয়রদের জন্য এবং এইগুলি সব কিছুর জন্য যে সব আমরা সবসময় বলতেছি যে আমাদের ভলান্টিয়ার দরকার কিন্তু এই ভলান্টিয়ার নিতে হলে কিন্তু আমাদের ভলান্টিয়ারদের সেফটিটা আগে দেখতে হবে এবং সেফটির জন্য যদি দরকার হয় আমাদেরকে যদি ওরিয়েন্টেশন দিতে হয় সেই ওরিয়েন্টেশন আমাদেরকে দিতে হবে এবং এই দায়িত্বটা কিন্তু আমার আপনার এবং যারা আমরা অর্গানাইজ করতেছি তাদের দায়িত্ব যে আমাদের ভলান্টিয়ারদের সেফটিটা দেখা কারণ আমি নিজে সেফ না থাকলে আমি তো সার্ভিস দিতে পারবো না সো সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে আর একই এই ফাঁকে হয়তো আমি ওইটা যে স্টুডেন্টদের কথা যেটা বললেন স্টুডেন্টদের একটা বড় ইস্যু আছে এখানে আরেকটা গ্রুপ কিন্তু আমরা হয়তো ওইটাকে আমরা ইগনোর করে যাচ্ছি যেটা হলো যে ক্যাশে যারা কাজ করে এবং যাদের আসলে কোনো ডকুমেন্ট নাই তারা হয়তো সিআরএতে ওই টাকা ওরা শো করে না তারা কিন্তু এখানে বেনিফিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারতেছে না তো এই গ্রুপটাকে আমরা আসলে কিভাবে আনতে পারি আমাদের সার্ভিসের আওতায় আমরা কিন্তু এখনো মনে হয় তাদেরকে আনতে পারি নাই কারণ যারা ক্যাশে কাজ করতেছে এই গ্রুপটা এবং তারা কিন্তু ওইভাবে আসলে শো করতে পারতেছে না তারা সামনেও আসতে পারতেছে না আমাদের মনে হয় আমাদেরকে এই গ্রুপটাকেও যদি আমরা মনির ভাই আপনি হয়তো চিন্তা করে দেখতে পারেন যে এই গ্রুপটাকেও যদি আমরা আনতে পারি আমি মনির ইসলামের কাছে যাচ্ছি সরাসরি মনির ইসলাম আমি জানি যে শুধু সংগঠনের মাধ্যমে নয় ব্যক্তিগত ভাবে আপনি অনেক সাহায্য সহযোগিতা করছেন বিশেষ করে আপনি অনেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মাস্ক পৌঁছে দিয়েছেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার পৌঁছে দিয়েছেন আমি যদি সরাসরি জানতে চাই এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদি একটি লড়াই আমাদের আমরা যত দূর আশঙ্কা করছি এই লড়াইটি অনেক দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের করতে হবে কতদিন আপনি এভাবে সাহায্য করবেন সহযোগিতা করবেন একক ভাবে এক আরেকটি প্রশ্ন আমি একই সঙ্গে করে রাখি আপনাকে शुरू तो करते ही जरा जरा सूझ पे शुरू कर छोट्ट एक उदाहरण देव मिन्टू भाई जो डायग्राम भागे भाग कर दिए स्टूडेंट साधारण कैनेडियनदेशी जरा तरह स्टूडेंट मध्य मन कर जर भाड़ा दरकार भाड़ा फाइनान्सियल सपोर्टर एक नम्बर आज वही नम्बर के टैक्स कर टैक्स कर लेके रिप्लै दीब आकटी नम्बर देव आज है तरह ग्रुपे नम्बर देव आज है हैंड सैनिटाइजर अथवा मास्क जो लागे अथवा अन्न्य যদি কিছু লাগে ওটার জন্য আরেকটি নাম্বার এভাবে আমরা নাম্বার ভাগ করে দিয়েছি আপনার স্টুডেন্টের জন্য পাশাপাশি এখানে যারা সাধারণ নাগরিক আছেন তাদের যেমন গ্রোসারি দিয়ে হেল্প করছেন সাবিতা পাড়া আমরাও এটা শুরু করেছি তারপর যদি কারো খাদ্য লাগে ওষুধ লাগে এটার জন্য আমাদের আরেকটি নাম্বার আছে তো এভাবে নাম্বারগুলো ভাগ করে দেওয়ার কারণটা হলো এত প্রেশার আসতেছে আমাদের আমরা মানে একটা নাম্বার বা দুটো নাম্বার দিয়ে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারছি না তো আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি যে আমাদেরকে ফোন না করে আপনারা আপনাদের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার সহ আপনাদের কি প্রয়োজন আমাদেরকে নির্দিষ্ট নাম্বার টেক্সট করে দিলে তখন আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করাটা আমাদের জন্য অনেক ইজি হয় তো এই এই জিনিসটা আমরা রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি অনেক প্রেশারের কারণে তো আমি কমিউনিটির সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের আরেকটি নাম্বার দেওয়া আছে ওই ডায়াগ্রামে সেটি হলো ভলেন্টিয়ারের জন্য যদি কেউ ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে চান তাহলে আমরা তাদেরকেও আহ্বান করছি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কারণ তাহলে আমরা কাজটা ভাগ করে নিতে পারি আমাদের পক্ষে এটা হ্যান্ডেল করা অনেক ইজি হবে ধন্যবাদ আমি যদি ফরিদ হকের কাছে জানতে চাই ফরিদ হক 
আপনি শুধুমাত্র একজন সংগঠক নয় একজন সফল ব্যবসায়ীও এরকম অনেক সফল ব্যবসায়ী আমাদের কমিউনিটিতে রয়েছে এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে এবং কমিউনিটিকে নতুন করে বিল্ড করবার জন্য কিংবা পরিস্থিতি মোকাবেলা করবার জন্য নাসিমা আক্তার যেটা উল্লেখ করেছেন যে কমিউনিটিতে অনেক আছেন যারা ক্যাশে কাজ করতেন অনেক আছেন যারা সোশ্যাল অ্যাসিস্টেন্স ছিলেন কিন্তু পাশাপাশি তারা কাজ করতেন কারণ সোশ্যাল অ্যাসিস্টেন্স থেকে যে টাকা তারা পান সে টাকা দিয়ে তারা বাড়ি ভাড়াও দিতে পারেন না বাড়ি ভাড়ার অর্ধেকও তাদের হয় না এটা হচ্ছে বাস্তবতা তো এরকম পরিস্থিতিতে আপনার ভাবনাটা কি কিংবা কোনো উদ্যোগ চিন্তা আপনার মধ্যে রয়েছে কিনা যা আমাদের কমিউনিটিকে আগামীতে আরো সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে ধন্যবাদ মিন্টু ভাই সবার কথা শুনছিলাম এবং অনেক কথা অনেক প্রশ্ন মাথায় এসেছে আমি নাসিমা আপার কথা দিয়ে বলছি যে নাসিমা আপা যে একজন সরো এই টাইপের সংগঠন গুলোর কাছে সিনিয়রদের ডাটা বেসটা আমার মনে হয় সরোর কাছে মহিলাদের ডাটা বেসটা ভালো আছে বাট বিসিসিএস বায়াস নাসিমা আপা যে গ্রুপটা করেন ইনাদের কাছে ডাটা বেসটা সিনিয়রদের আছে আমার এটা হঠাৎ করে মাথায় আসলো এই ডাটা বেসটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যারা আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা আমি পার্সোনালি আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক সংগঠনের সাথে কাজ করি বাট আমি আমার কাছে ওই ডাটা বেসটা নাই আমরা করি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে হেল্প করছি আমার মাও এখানে আছেন এবং তার বন্ধু বান্ধব এখানে আছে তাদেরকে আমরা ওইভাবে দেখছি তো এই ডাটা বেসটাকে যদি আপনি একটু প্রত্যেকটা সংগঠন যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি আমি বিশেষ করে মহিলাদের মনির ভাইয়ের সাথে আমি কথা বলবো বলছি একটা মহিলা যখন যেভাবে হোক বা ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদেরকে যদি কিছু মানুষ আপনারা অলরেডি জানেন যে সমস্ত মহিলাদেরকে আপনারা দেখছেন যে যারা একটু এগিয়ে আসছে আপনি আমাকেও অ্যাড করতে পারেন এই নাম্বার যদি আমরা পাই উই উইল ট্রাই আওয়ার পার্সোনাল বিশ্বায়নের যুগে আমরা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারি কে কোথায় যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি আমরা আমাদের অনেক কিছু উৎপাদন উৎপাদন করতে পারছি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের কিন্তু আমাদের সাথে অনেক ট্রেড ম্যানরা জড়িত আছে তারা সবাই কিন্তু আমি মনির ভাই আমার সাথে একটু যুক্ত হতে পারেন আপনি যদি কোনো কিছু অ্যাড করতে চান তারা কিন্তু পার্সোনালি আমাদের কমিউনিটির বাইরেও তারাও আমাদের সাথে যেভাবে কাজ করছে দে আর ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রাক্ট আমরা তাদেরকেও বলছি যে আমাদের কমিউনিটি প্রত্যেকে প্রত্যেকে কমিউনিটিকে হেল্প করছে কিন্তু আমরা ব্যবসায়ীরা যদি নিজেদের উদ্যোগে আমরা যে সংগঠন লাগবে না আমরা যদি নিজেরা আমরা আলবিয়ন যদি আমি যদি আলবিয়ন পার্সোনালি কিছু মানুষকে আমাকে যদি মনির ভাই বলে দেয় যে মিনাপা আপনারা পার্সোনালি একে করছেন আমাদের আরো দশজন আছে তু কি পারবেন এভাবে যদি আমরা নিজেরা যেভাবে আমরা জানি প্রত্যেকটা পার্সোনালি যদি আমরা ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে নেই এবং আমরা উই আর ভেরি গুড টিম উই অলরেডি শোড এন্ড উই প্রুভেন ইট যখন আমরা টেস্ট অফ বাংলাদেশ করেছি কেন পারবো না আমরা যখন নিজেরা যদি আমরা একজন একজনকে যদি উপদেশ দিয়ে বলি যে ভাইয়া বলেন আসেন আমরা এই চারজনকে আমরা আপনি দশজনকে না আমি দশজন এভাবে যদি আমরা ভাগ করে নিই ইট উইল বি বেনিফিটেড এভরি ওয়ান অ্যান্ড আমাদের গভর্নমেন্ট অনেক হেল্প করছে আমাদের ওইটাও মুখ খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এই হেল্প গুলো পারফেক্টলি মানুষ পাচ্ছে কিনা এটা যেন মিস ইউজ না হয় আমি আপনি আমরা আপাতত আমরা ঠিক আছে আমাদের যদি আল্লাহ মাফ করুক আমাদের যদি ইন দা লং রান আমাদের প্রবলেম হয় আমাদের অনেক কিছু প্রবলেম হতে পারবে আমাদের ব্যবসায়ীদের কিন্তু আমরা অনেক কিছু আমরা লুক আফটার করতে পারছি না এখানে আমি এটা পরে যাব এখানে আসবো না কথায় সেটা করতে পারবো কিন্তু আপাতত আমরা কিন্তু ব্যবসায়ীরা এটা করতে পারি আমি যেটা বলেছি মনির ভাই আমার সাথে একমত হবেন আমরা যদি নিজেরা যেভাবে কাজ করেছি আমরা অলরেডি প্রুভে নিই আমরা যদি নিজেরা বলি যে ঠিক আছে আমরা এই এই কয়েকজনকে ভাগ করে নেই আমরা কাজ করতে পারবো ভালো মতো ইট উইল বি গ্রেট এবং আমি আবারও রিকোয়েস্ট করব সর আছে বায়াস আছে আমি সিনিয়রদের কথা বলবো কারণ আমি আমার মাকে সেদিন আমি গাড়ি থেকে দেখে আসছি 
I don't want to give my virus to her. But I don't know who is carrying this virus. So it's a very uh, heart touching. I mean, almost in my tears. Nasna apna kami oshomu shrodha kori. Amar hasi na paache sabir aur. Dono baat fori dha ho. Kamra jodi shobita shomani apne kaise jodi jante chahe. Amra jani jab apna cha apna jab jokhon group ti koren je corona virus community support services CCSS. Apni noyan hapis Rizal Islam ebang Nausher Ali ra chaat jun mile kore chilen. Ebang amra dikhlam oshom ko volunteer apne shabde jukto hoye chhe jara bivin. महिउद्दीन कलुक कर फार्मेसि खुले रेडी पोछ दिए तो भलेंटर लिस्ट सत्तर जन आज सबा कम बेसि हेल्प कर माइकेल गैर हस्पिटल डोनेट करगानाइजेशन पक्षरनेशनल स्टूडेंट दे ग्रोसारि शपिंग धन्यवाद हेल्पर मोकबिले जीवन झुकी जल जड़ित तक एग्जिए सबा मन भलो है 
चमत्कार कर बसबाज करी कम्यूनिटी चली कम्यूनिटी बेचे थकले बेचे थकबो एपनर जो विपदे कम्यूनिटी मानुष ही सवार आगे अपन पास दाड़ा सब समय विश्वास करी और सब समय देखे तई चल कम्यूनिटी जरा आक्रांत हो तक सहाज्य कर चेष्टा करी जरा खुबी विपदे रोन जरा ठीक मत ग्रोसारि करते कि डाक्त ना कि जरा नाना समस्या भूगन तक सहाज्य कर सब चे सर्वोत्तम समय आसन जार जे रखम सामर्थ्य रही से सामर्थ्य नहीं कम्यूनिटर पास दाड़ा मानुषर पास दाड़ा आजकल अनुष्ठने जुक्त हार जो सकल अतिथि के कृतज्ञता जाची और जरा संगे जुक्त कमेंट्स कर अनुष्ठान देखें तरह प्रति कृतज्ञता जाना सबा भलो थकबें निरापदे थकबें और बाड़ीत ही थकबें धन्यवाद सब धन्यवाद